beliau menanyakan apakah melepaskan azan atau berbicara ya selain Quran itu juga dengan tajwid ya uh, ini kembali terjadi uh, persisihan di kalangan ahlul ilm ya apakah asalnya orang Arab itu berbicara dengan tajwid atau tidak kalau kita melihat asar-asar ya dari sahabat radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya uh, mereka berbicara ya dari segi ahkam mutajwid ya uh, kadang-kadang mereka tidak uh, berbicara dari segi ahkam mutajwid ya makanya Ibnu Abbas pernah berkata li an aqra alquran li an aqra alquran bi tartil ahabbu ilayya min aqra alquran kullahu ya kata Ibnu Abbas kalau saya membaca Quran walaupun sedikit dengan tartil itu lebih saya sukai ketimbang saya membaca Quran tidak dengan cara tartil nah, ini menunjukkan bahwasanya Uh, dulu mereka berbicara ya mereka berbicara uh, karena kita berbicara dari ahkam tajwid ya uh, idgham kemudian ikhfa dan yang lainnya di kita tidak berbicara tentang masalah fasahah ya maka ini menunjukkan sebagian ahlu ilmu berdalil dengan ini uh, mereka mengatakan kalau dalam masalah selain apa nama tajwid itu tidak mengharuskan selain Al-Qur'an Ya, kalau baca Al-Quran harus dengan tajwid tapi selain Al-Quran selain baca Al-Quran baca hadis atau membaca Ad, uh, mau menekan adzan atau berbicara bahasa Arab memang haruskan ahkam ahkamu atau juid bahkan sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullahu taala beliau melarang ya kita berbicara dengan tajwid ya ketika bicara uh, bahasa Arab ya semacam itu wallahu alam terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.